గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు స్వల్పంగా వీక్నెస్సే గోచరిస్తోంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ ముప్పై మూడు పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్లు ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా జరిగింది డౌజన్స్ ఒక టైంలో నూట పదిహేను పాయింట్లు లాభంతో ఉన్నది కాస్త రెండు వందల ముప్పై పాయింట్లు నష్టంతో క్లోజ్ అయింది సో ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ ప్రకంపనలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి నిన్న కూడా మళ్ళీ ఆ స్టాక్ థర్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది అంతకుముందు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోయిన సంగతి మనకు తెలిసిందే సో అక్కడ డిపాజిట్స్ ఫ్లైట్ అనేది ఈ బ్యాంక్తో సహా కొన్ని ఇతర రీజనల్ బ్యాంక్స్ కూడా విస్తరించింది అని చెప్తున్నారు బట్ టెక్ స్టాక్స్ మాత్రం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చాలా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి అమెజాన్ అలాగే ఆల్ఫాబెట్ వాటి తర్వాత ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ మెటా మైక్రోసాఫ్ట్ మొన్న పోస్ట్ మార్కెట్ హౌస్ వచ్చాయి క్లౌడ్ బిజినెస్ ముఖ్యంగా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఐటీ కంపెనీలకు సంబంధించి మెటా కూడా నిన్న స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది సో ఇలాగ మనకు వరుసగా గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ మెటా ఇలాంటి కంపెనీలు అన్నీ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయడం అనేది ఒక విశేషం అయితే మేనేజ్మెంట్ కామెంట్రీస్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయి అందుకని ఈ స్టాక్స్లో మనం ఓ ఎక్సలెంట్ రైజ్ అనేది చూడటం లేదు ఎనీవే దట్ ఈస్ అబౌట్ యూఎస్ఏ ఇవాళ అక్కడ కేఓ అన్న జీడీపీ నెంబర్స్ వస్తాయి ఇవాళ ఈవినింగ్ అండ్ ఇంకేవో జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ డేటా ఇలా చాలా డేటా ఉన్నాయి కానీ మన మార్కెట్స్ వీటన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాయి మన ఓన్ క్యూస్ ప్రకారం మనం వెళ్తున్నాయి ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఇప్పటిదాకా వచ్చిన ఎర్నింగ్స్లో మెజారిటీ పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఒక ప్లజెంట్ సర్ప్రైజ్నే ఇచ్చాయని చెప్పాలి ఎక్సెప్ట్ ఐటీ ఐటీలో నేను కూడా చూసాం ఎల్టీటీఎస్ ఇన్ లైన్ విత్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ వస్తే కోఫోర్జ్ మాత్రం ఒక వన్ టైమ్ ఇష్యూ ఏదో వచ్చింది వాళ్ళకి దాంతో కోఫోర్జ్ రిజల్ట్ మాత్రం డిసప్పాయింట్ చేసింది ఇలా మనకు ఐటీలో మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్గా కొన కంటిన్యూ అవుతుంది రిజల్ట్ సీజన్ కాబట్టి మిగతా కంపెనీలు అన్నీ కూడా నిన్న ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మారుతి సుజుకి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఎస్బీఐ లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ లైన్ విత్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో అది మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దాకా ఫోర్టీన్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తే ఐదు కంపెనీలు అబౌవ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇచ్చాయి రిజల్ట్స్ని రెండు కంపెనీలే బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకు తెలుసు అవి రెండు ఏంటనేది టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ లైన్ విత్ సెవెన్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి రిజల్ట్ సీజన్ సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతోంది ఇప్పటిదాకా అండ్ ఇవాళ చాలా కీలకమైన కాంబినేషన్ ఒకటి ఎర్నింగ్ సీజన్ కంటిన్యూషన్ రెండోది ఎక్స్పైరీ ఏప్రిల్ సిరీస్ ఎక్స్పైరీ ఒక మంచి సిరీస్ చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ఈ సిరీస్లో లాభపడింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభపడింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొత్త శిఖరం వైపు వెళ్తోంది ఇప్పటికా న్యూ హై వైపు వెళ్తోంది వీటికి తోడుగా క్రూడ్ ప్రైసెస్ తగ్గాయి సో ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ ఇవాళ మార్కెట్ మీద పనిచేయబోతుంది ఒకటి ఎక్స్పైరీ రెండోది ఎర్నింగ్స్ ఎర్నింగ్స్ రియాక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఎర్నింగ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మూడోది మనకు క్రూడ్ ప్రైసెస్ జనవరి హైస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి అండ్ ఏప్రిల్ హైస్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి నిన్న సెవెంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ సమీపంలో మనకు బ్యారల్ క్రూడ్ ప్రైస్ ట్రేడ్ అవుతోంది సో ఇది మనకు డెఫినెట్లీ ఒక మంచి పరిణామం ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఆఫ్కోర్స్ వరల్డ్ స్లోడౌన్ అవుతోంది క్రూడ్ ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నాయంటే ఏమిటి మనకు తెలిసేది వరల్డ్ గ్రోత్ బాగా తగ్గుముఖం పెట్టదని కానీ మనం క్రూడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్టింగ్ నేషన్ కాబట్టి మనకు సంబంధించేది మంచి పరిణామే సో we have as of now temporarily decoupled from the global markets and outperforming the global markets idi manaku spashtanga kanipistunna trend then january february march chaala disappointing series lu tarvata april series is a good series oka pleasant surprise ichina series may series e vidhanga untundo malli manam choodali but normal ga sell in may go away ane oka samyatha undedi but ipudu don't sell in may and go away anedi ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరూ మేలో నార్మల్గా ఈ హాలిడేలకు వెళ్తుంటారు కదా అమ్మేసుకొని వెళ్ళిపోండ్రా అని చెప్పేవాళ్ళు గతంలో ఇప్పుడు మాత్రం డోంట్ సెల్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అయితే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఒక మంచి ర్యాలీ వచ్చింది మనకు తెలుసు అందరికీ అలాగే నిఫ్టీలోనూ ఈ సిరీస్లో ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ర్యాలీ వచ్చింది అండ్ లాట్ ఆఫ్ సెక్టరల్ పార్టిసిపేషన్ చూస్తున్నాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోస్ కెమికల్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇలాంటి అ
గుజరాత్ స్టేట్ ఫెర్టిలైజర్స్ కార్పొరేషన్ జిఎన్ఎఫ్సి జిఎస్పిఎల్ జిఎండిసి గుజరాత్ గ్యాస్ గుజరాత్ ఆల్కలీస్ స్టాక్స్ అన్నీ భారీగా పెరిగాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ జిఎస్ఎఫ్సి అయితే ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ జిఎన్ఎఫ్సి లెవెన్ పర్సెంట్ ఇలా ఎందుకు పెరిగాయి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుజరాతీ పిఎస్సీలు అన్నిటికీ కూడా ఒక స్పష్టమైన గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ఏమని మీరు డివిడెండ్స్ ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి బోనస్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ విధమైన పాలసీ పెట్టుకోండి అంటూ మినిమం థౌజండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఉన్న కంపెనీలకి ఒక విధంగా ఇలా వాళ్ళు నామ్స్ని డిక్టేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక సర్టెంటే ఉంది ఈ కంపెనీలకు సంబంధించి మార్కెట్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి ఇంత డివిడెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది డివిడెండ్ ఈల్డ్ పెరుగుతుంది ఈ కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా సో అందుకనే నిన్న ఈ స్టాక్స్లో ఒక మంచి పాజిటివ్ రియాక్షన్ అనేది చూసాం నేను మార్నింగ్ కూడా నేను మార్నింగ్ మనం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకున్నాను ఈ అంశం గురించి సో అలా మనకు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సెక్టర్ ఒక్కొక్క థీమ్ అనేది పనిచేస్తుంది అయితే ఇంతలోనూ ఇంత మార్కెట్లో ఎంత మజా వస్తున్న సమయంలోనూ ఒక పరిణామం మాత్రం కొద్దిగా కలవరు పెడుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది ఈ ర్యాలీని మిస్ అయ్యారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ముఖ్యంగా ఏముందిలే మార్కెట్లో వరుసగా నష్టపోతున్నాయి బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నామని చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేశారు అసలు కొనలేదు చాలామంది ఈ ర్యాలీకి పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరిలో ఇప్పుడు ఒక ఫోమో ఫ్యాక్టర్ ఉంది అంటే ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రమేపీ వస్తుంది అయ్యో మనం మిస్ అయిపోయామే ఇప్పుడేమైనా కొనుక్కోవచ్చా అనే ధోరణి అనేది కనిపిస్తుంది కాకపోతే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఈ సమయంలో స్టాక్స్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు చాలా స్టాక్స్లో ర్యాలీ వచ్చిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ కొన్ని ఇంకా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అది వేరే విషయం బట్ ఇప్పటివరకు పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టాక్స్లో పొజిషన్స్ తీసుకునే ముందు మాత్రం ఆచి తూచి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే ముఖ్యంగా రిజల్ట్స్ని గమనించండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీని గమనించండి వీటి తర్వాతే ఏ స్టాక్ మీదైనా ఒక వ్యూ తీసుకోవటం అండ్ ఈ స్టాక్ ఎంత పెరిగిందనే అంశానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్స్ కొన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అటువంటి స్టాక్స్ పట్ల మాత్రం కొద్దిగా స్కెప్టికల్గా ఉండాల్సిందే ఫండ్స్ కొన్ని కంపెనీలు ఇప్పుడు కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ ఉంది మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది కామెంటరీ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది కానీ బాగా పెరిగింది అంత పెరిగిన తర్వాత ఈ రేట్లో కొనాలంటే ధైర్యం కావాల్సిందే అంతకంటే మరొకటి లేదు అలాగే కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ మనం ఈ కార్యక్రమంలో డిస్కస్ చేసిన బాలాగారు ఒకనొక సందర్భంలో మరి ఇప్పుడు మనతో ఎక్కువగా జాయిన్ కావడం లేదు ఆయన ఎప్పుడో అడపా దడపా తప్ప ప్రస్తుతం యూఎస్లో ఉన్నారు ఆయన ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన చెప్పిన స్టాక్ ఆ రోజున ఇరవై రూపాయలు ఉన్న స్టాక్ ఇవాళ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చింది నిన్న సో దట్స్ ది కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ హ్యావ్ విట్నెస్డ్ మనం ఈ కార్యక్రమంలో చెప్పామని గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు సమ్టైమ్స్ మనం చెప్పినవి అలాగా మంచి ఫలితాలను ఇచ్చినప్పుడు ఒక సంతోషం ఒక సంతృప్తి ఉంటుంది అలా మన కుటుంబరావు చెప్పిన స్టాక్స్లో చాలా ఉన్నాయి అటువంటి విన్నింగ్ స్టాక్స్ రాజేంద్ర గారు చెప్పినవి ఉన్నాయి వివికే గారు ఈ మధ్య నుంచి మనతో జాయిన్ అయ్యి చెప్తున్న స్టాక్స్లోనూ మంచి రిటర్న్స్ వచ్చిన ఉన్నాయి క్రాంతి గారివి అలా ఫలించిన స్టాక్ సో అలా మనం జాగ్రత్తగా ఎన్లిస్ట్ చెప్పే సూచనలు ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్ని మనం బుర్రలోకి చొప్పించుకుంటూ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తే మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ సంపద సృష్టి అనే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం నెరవేరకుండా పోదు ఇది మా నమ్మకం నమ్మిక గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డేట్ ట్రేడ్ ఏ విధంగా ప్యాన్ అవుట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ కన్సాలిడేట్ అవుతుందండి ట్రయర్ లెవెల్స్ మనం చూస్తున్నాం డిస్పైట్ గ్లోబల్ క్యూస్ కానీ అట్లా ఉన్నా సరే వేరే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ నిన్న సస్టైన్ చేసుకోగలిగింది కానీ ఇది ఒక పీక్ లెవెల్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లెవెల్ కూడా కాబట్టి మార్కెట్ ఈ డిగ్జైన్స్ అన్ని ఏ విధంగా డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందేనమాట ఎందుకంటే పైన్ పాయింట్ కూడా మనం కాల్స్ పుట్స్ ఆప్షన్స్ ని బట్టి చూస్తాం అంటే పైగా ఇవాళ ఎక్స్పైరీ ఉంది బోత్ వీక్లీ మంత్లీ బట్టి చూస్తాం అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ షుడ్ బి ది మేజర్ సపోర్ట్ జోన్ ఇవాళ ఇంట్రాడేక్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కింద కంటిన్యూస్ ట్రేడ్ అవుతా ఉంటే మేబీ రోల్ ఓవర్స్ కూడా అనుకున్నంత బాగా లేవు కాబట్టి నేను అనుకుంటాం కాస్త షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ సెట్ ఇన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ రూల్ అవుట్ చేయడం బట్
ఆల్ ఇన్ ఆల్ మాత్రం యుఎస్ మార్కెట్ లో మనం చూసాం ఏదో అక్కడ బ్యాంక్ క్రైసిస్ అయిపోతుంది అనుకున్న టైమ్ లో రిజల్ట్స్ రాగానే ఫస్ట్ జేపీ మార్కెట్ అయి పాజిటివ్ గానే ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఫ్లైట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ స్మాల్ బ్యాంక్స్ నుంచి బిగ్గర్ బ్యాంక్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా స్మాలర్ బ్యాంక్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అనడానికి ఫస్ట్ పబ్లిక్ రిజల్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ అనమాట దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ పడిపోయింది ఎందుకంటే పదహారు రూపాయల పైన అంత ఉండేది స్టాక్ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఐదున్నర రూపాయలకు వచ్చే ఐదున్నర డాలర్లకు వచ్చేసింది సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ డాలర్స్ దగ్గర నుంచి అనమాట అంత షార్ప్ కరెక్షన్ వచ్చింది లక్కీలీ ఇండియాలో మాత్రం మనకి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు రోజులు ట్వంటీ పర్సెంట్ పడితే ఆ తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ కి ఇటు లిమిట్ అయిపోతాయి లాసెస్ యుఎస్ లో జస్ట్ టూ డే టూ డేస్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈరోడ్ అయిపోయింది స్టాక్ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఓవరాల్ గా అనమాట ఇటు క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గటం గానీ ఇటు రూపాయి కూడా స్టేబుల్ గా ఉండటం గానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్రో లెవెల్లో మనకి గుడ్ బెనిఫిట్ అని చెప్పేసి అని అంటారు అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ప్రో యాక్టివ్ గా పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే చేస్తా ఉందో నిన్న క్యాబినెట్ క్లియరెన్స్ తర్వాత కూడా మెడికల్ డివైసెస్ సెగ్మెంట్ కూడా మళ్ళీ ప్రోత్సాహం ఇస్తామని ఇట్లా కొత్త కొత్త ఎక్కడైతే కనుక సెక్టార్స్ లో దెర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మూవింగ్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ ఫ్రమ్ చైనా గానీ అదర్ కంట్రీస్ దగ్గర నుంచి మన దగ్గర అనమాట బల్క్ లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో చూసాం యాపిల్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా అయింది అనేది గవర్నమెంట్ అట్లా దృష్టి పెట్టడం మ్యానుఫాక్చరింగ్ పైన వన్ బిగ్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి చెప్పాలన్నమాట నిన్న ఎఫ్ఐఎస్ కూడా రీన్యూడ్ బయింగ్ చేశారు ఇది మా స్టార్ట్ కవరింగ్ బయింగ్ గా లేకపోతే జస్ట్ వన్ ఆఫ్ బయింగ్ అనేది చూడాలి ఎందుకంటే ఒక ఫ్యూ సెషన్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా అమ్ముతున్నారు కూడా కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ స్లోలీ టర్నింగ్ పాజిటివ్ ఎందుకంటే ఏదో ఓవర్ యాంక్షియస్ గా ఇండియాలో మాత్రం సెటిలింగ్ అయితే లేక పాడు పాలు పట్టలేదని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ అర్థం చేసుకోవాలి కోట్ల పైకి కొన్నారు కూడా అయితే క్లియర్ గా కొన్ని ఇష్యూస్ న్యూస్ లో ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటానికి నిన్న మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు అనమాట గుజరాత్ కంపెనీస్ కి ఏదైతే డివిడెండ్ బోనస్ పాలసీ చేంజ్ చేశారో ఇమీడియట్ గా చార్ట్ వాస్ అవైలబుల్ ఆన్ ది నెట్ అనమాట ఏ కంపెనీ బెనిఫిట్ అవుతుంది ఏదికి ఈల్డ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ దేనికి బాగా పెరుగుతుంది అనేది అనమాట అండ్ కేర్ఫుల్ గా ఇది చూసి కనుక నిన్న ఇంట్రాడే లో మార్నింగ్ బై చేసినా కూడా చాలా ఇమెన్స్ గెయిన్స్ ఇచ్చినాయి లైక్ పర్టికులర్ గా జిఎస్ఎఫ్సి ఉంది ఇది వరకు డివిడెండ్ ఈల్డ్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కొత్త పాలసీ కింద స్ట్రేట్ అవే లెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కు వచ్చేసింది అది సేమ్ థింగ్ జిఎండిసి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉండేది డివిడెండ్ ఈల్డ్ స్ట్రేట్ అవే ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ దాకా వచ్చేసింది గుజరాత్ ఆల్కలీస్ అన్న కూడా మనం ఒక ఇద్దరు అడగటం చూసాం లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో స్టాక్ కాస్త డల్ గా ఉంది అది ఇది అని చెప్పేసి వన్ పాయింట్ సిక్స్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ లో డైరెక్ట్ గా సెవెన్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ కు వచ్చింది సేమ్ థింగ్ జిఎన్ఎఫ్సి కూడా జస్ట్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉండేదల్లా ఇప్పుడు దాదాపు సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ డివిడెండ్ ఈల్డ్ వల్ల పెరిగినాయా అని కాదు ఇయర్ టిల్ డేట్ చూస్తా ఉంటే దాదాపు ఎవ్రీ గుజరాత్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కూడా నెగిటివ్ లోనే ఉండేది ఇప్పుడు ఇయర్ టిల్ డేట్ మేజర్ సిక్స్ కంపెనీస్ లో అనమాట ఫోర్ కంపెనీస్ పాజిటివ్ గెయిన్స్ కి వెళ్ళిపోయింది అంటే జనవరి నుంచి ఇప్పుడు కనుక చూస్తా ఉంటే నెట్ ఆఫ్ ది నెట్ స్టాక్ అనమాట ఓన్లీ గుజరాత్ ఆర్కలీస్ గుజరాత్ గ్యాస్ నెగిటివ్ లో ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు మిగతా అన్ని కూడా న్యూస్ గెయిన్స్ పైన ఇప్పుడు నిలబడుతున్నాయని కూడా అనుకోవాలి కాబట్టి న్యూస్ ఫ్లోని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు ఎప్పటికప్పుడు అనమాట ఇటు బిజినెస్ పేపర్స్ అవనీయండి ఇటు యూట్యూబ్ లో కానీ ఇటు ఈవెన్ దీంట్లో కూడా అనమాట మనకి ఇంటర్నెట్ లో కూడా మనీ కంట్రోల్ గానీ ఎకనామిక్ టైమ్స్ గానీ ఇట్లా న్యూస్ ఫాలో అయితే కనుక ట్రేడర్స్ కి పొజిషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఈవెన్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఇట్లా న్యూస్ ఫ్లో ఇస్తుందని చెప్పేసి మాత్రం క్లియర్లీ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట కొన్ని సెలెక్టివ్ గా ఆర్బీఎన్ఎల్ ఎందుకు పెరిగింది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటానే ఉంది నిన్న రవ నవరత్న స్టేటస్ ఇచ్చారు అంటే ఈ నవరత్న స్టేటస్ ఇవ్వటం తోటి గొప్పగా ఏంటండి తేడా అని అనుకోవచ్చు చాలా మంది మేనేజ్మెంట్ లో అనమాట చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది నవరత్న పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత అనమాట ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ కి డెసిషన్స్ ఎవ
కాబట్టి హిందుస్థాన్ లివర్ రిజల్ట్స్ అనమాట కీలకంగా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి రూరల్ డిమాండ్ కానీ ఓవరాల్ గా ఎట్లా ఉందనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ వాల్యూమ్ గ్రోత్ పెద్దగా లేకపోయినా కూడా ప్రాఫిటబిలిటీ సస్టైన్ చేసుకుంటుంది థర్టీన్ పర్సెంట్ వర్క్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను వేరే చాలా వరకు చిన్న చిన్న స్టాక్స్ అనమాట గ్రేట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది నన్ను కూడా మనం చూస్తే కనుక లైక్ సుప్రీం పెట్రా అనేది ఇట్లా సెలెక్ట్ స్టాక్స్ అనమాట చాలా వరకు అనమాట ట్రమండస్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్రాస్ ద బోర్డ్ కొనటం కంటే కూడా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ని కేర్ఫుల్ గా చూసి కొంటే కనుక డీసెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పేసి అని సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే అలాగే మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకునేది మన టీం ఎప్పుడు ఏ ప్రయత్నం చేసినా కూడా మీ అందరూ ఆశీస్సులు అందిస్తూ ఉంటారు దీవెనలు అందిస్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని అభిమానిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు పివైటి మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ మంచి రెస్పాన్స్ కూడా కాదు దీనికి ఎంతటి ఆదరణ లభిస్తుంది అనేది చెప్పలేని అంశం నిన్న వీర్రాజు ఏలేటి ఆయన మన యూట్యూబ్ వీడియో ఆయనకి బాగా నచ్చినట్లుంది ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో నలభై రూపాయల కానుకు పంపించారు ఆయన ఇది కూడా ఉంది యూట్యూబ్లో ఈ సదుపాయం ఉంది మనకి ఏదన్నా వీడియో నచ్చితే మనం వై కెన్ డొనేట్ సమ్ మనీ టు దట్ పర్టికులర్ ఛానల్ సో వీర్రాజు ఏలేటి గారు పంపిస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది నలభై రూపాయల నాలుగు వందల రూపాయలు అనేది ముఖ్యం కాదు ఆయన అభిమానం ఆయన దీవెన అది ఆ చల్లటి దీవెనలు ఉంటే చాలు ఈ రూపాయలు ఏమీ అవసరం లేదండి వీ కెన్ జస్ట్ గో హెడ్ క్రియేటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఫర్ అవర్ తెలుగు ఆడియన్సెస్ మన తెలుగు వారందరికీ నచ్చేటువంటి వారందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి ముఖ్యంగా నచ్చడం ఎనీ కంటెంట్ని వస్తుందండి ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది మంచి మసాలా దట్టించిన వీడియోలకి లక్షల వ్యూస్ ఉంటాయి కానీ మన వ్యూస్కి వేలల్లో ఉన్నా కూడా వ్యూస్ మన వీడియోస్కి అవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడే వీడియోస్ ఇవి వీటి ఉపయోగం ఇంత అంత కాదు మీకు ప్రతిరోజు మీరు మీ సేవింగ్స్ని మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఏ విధంగా ఎక్కడ వినియోగించుకోవాలి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ కుటుంబానికి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు ఇటువంటి కంటెంట్ చాలా చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది మార్కెట్లో మాకు అటువంటి ఒక అరుదైన అవకాశం కల్పించినందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ టీవీ ఫైవ్ మేనేజ్మెంట్కి మా చైర్మన్ గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవటం అభిమానిస్తున్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవటం పదే పదే చెప్తున్నాం అని మీకు కొంత బోర్ కొట్టచ్చు కానీ బట్ మా ధర్మం మనం ఎవరి నుంచి అయితే సహాయం పొందుతున్నాం ఎవరి నుంచి అయితే ఏదైనా ఒక కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన అంశాన్ని స్వీకరిస్తున్నాము దానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవటం మానవ ధర్మం అంతే దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునః స్వాగతం సో రవీంద్ర గారు ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డే చాలా చాలా కీలకమైన రోజు కాబట్టి మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ సో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయమంటారు స్టిల్ మనం బై టిప్స్ గానే చెప్పుకోవచ్చు అండి బికాస్ మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది కొద్ది పైకి రావడం చూస్తున్నాం సో ఇంతకు ముందు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ది కాస్త ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సో నేను ఉదయం కూడా మనం అనుకున్నాం అరౌండ్ సెవెంటీన్ సెవెన్ లో మనం కొంటే కనుక ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అది బట్ అగైన్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదైతే లాస్ట్ మండే హై ఉందో ప్రాబ్లీ దాని అండర్ ట్రేడ్ అవుతున్నాం మనం so that's one concern endukante generally breakout raavali ante kanaka aa price paina at least one or two days close avali so ide only extending bottom ga uh, extending top ga manu chustunno ee rally last two days lo edaithe vachindo and bottom lo manaku support unna kuda i think top lo kuda there is a big resistance so all in all range 1760 nunchi 17 mind majjalo unde chance undi so bottom of the range osthene we should try to buy akka nunchi risk would be less and reward would be more kabatti సో షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే వుడ్ లుక్ అట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కాబట్టి సెవెంటీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో దిర్ ఇస్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ గా మనం ఈ సమయంలో చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక మొన్నటి హై కొద్దిగా ఎక్స్టెండింగ్ అయ్యి ఒక టెన్ పాయింట్స్ క్లోజింగ్ వాజ్ గ్రేట్ సో జనరలీ ఏంటంటే ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ టార్గెట్ రీచ్ అవటానికి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు as long as it remains above 42300 so ipudu 42850 degree trade avutundi chustunnam so 550 points kinda close avutene probably uh, trend anedi reversal avutundi akkadi nunchi malla oka sell off vache chance manaku anipistundi and fndo segment l
బట్ స్టాక్స్ ఏవైతే పర్సన్ అయ్యో ఇప్కా లాంటి స్టాక్స్ ఏయూ స్మాల్ బ్యాంక్ ఐజిఎల్ కానీ ఎం సిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్సన్ చేసాం ఆ స్టాక్స్ లో విషుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ స్టాక్స్ ఏవైతే పెరుగుతున్నాయో డెఫినెట్లీ వి షుడ్ ట్రై టు క్యాచ్ అండ్ మేబీ ట్రేడ్ ఆన్ దేమ్ అని చెప్పొచ్చు సో నిన్న సెక్టర్ రొటేషన్ మళ్ళీ కొనసాగటం చేసాం మనం క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో ఏబీబీ సిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ అవటం చూసాం సిమిలర్లీ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ ఎస్ గవర్నర్ ఎఫ్ఎంసిజి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా ఏదైతే అండర్ పర్ఫామ్ చేసిందో నిన్న కొంచెం అప్ మూవ్ రావటం చూసాం స్టాక్స్ లైక్ మ్యారికో నెస్లే ఇవన్నీ కూడా కొద్ది పెరగటం చూసాం అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ డూయింగ్ దర్ బెస్ట్ సో నేను అగైన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ ఎ పాజ్ మళ్ళీ ఒక రివర్సల్ రావటం చూసాం బజాజ్ ట్విన్స్ కూడా సేమ్ కేటగిరీలో అండ్ ఆల్ దీస్ డేస్ కొద్ది అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ ఏదైతే ఉందో వాటిల్లో మళ్ళీ దే ఆర్ టేకెన్ ఎ బ్యాక్ సీట్ సో స్టాక్స్ లైక్ ఐటీ కానీ లేదంటే రిలయన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బ్యాక్ సీట్ తీసుకుని సో దీని అర్థం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ర్యాలీలో స్టాక్స్ ఇవి అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అగైన్ సెక్టర్ రొటేషన్ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుందో సో ఆ కోలో ఐ థింక్ ఐటీ మన షో ట్రై టు అక్యుమ్లేట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే స్టాక్స్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ కానీ టీసీఎస్ కానీ సపోర్ట్ పాయింట్స్ అనేవి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి అండ్ మేబీ సీజన్ కూడా అయిపోయింది సో ఒకసారి రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయినాక ఎవ్రీవన్ విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ స్టాక్స్ వాటి లెవెల్లో ఎం మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో కూడా మనం చూసాం లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నేను అప్ మూవ్ రావటం చూసాం సిమిలర్లీ కొన్ని చాలా బాగా విరిగిన స్టాక్స్ లో కరెక్షన్స్ కూడా రావటం చూసాం మేబీ వాటిల్లో ఒక ఆపర్చునిటీ కనపడుతున్నట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ కి మనం చూస్తే కనుక బీన్ అడ్వకేటింగ్ త్రీ ఎయిటీ లో చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఫోర్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళి అగైన్ ఇట్స్ అవైలబుల్ అట్ త్రీ ఎయిటీ సో ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి త్రీ ఎయిటీ నుంచి త్రీ ఫార్టీ వరకు వన్ షూడ్ ట్రై టు అక్యుములేట్ అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ ర్యాలీలో ఇది అగైన్ స్ట్రాంగ్ షార్ట్ కాబట్టి మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్ మై టేక్ టైమ్ బట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఐ మీన్ గుడ్ చార్ట్ స్ట్రాంగ్ చార్ట్ కాబట్టి ఆ స్టాక్ ని మనం వి షుడ్ ట్రై టు అక్యుములేట్ బట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ ఫాల్స్ బ్రేక్అట్ సైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది అంటే కనుక స్టాక్స్ కొలాబ్స్ కూడా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ దీనికి అర్థం మనం స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా పడినప్పుడు కొంటాకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే వసంత్ గారు ఐ థింక్ కేపీఐటి సంబడి రిమెంబర్స్ ఐ థింక్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ రోజు దెర్ వాజ్ ఎ డిగ్రేడింగ్ ఆన్ ద స్టాక్ సో ఒక ఎఫ్ఐ వచ్చి ఆ స్టాక్ ని డిగ్రేడ్ చేయడం చూసాం సో నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ దాకా రావటం చూసాం సో ఆ రోజు మనం క్లియర్లీ చెప్పడం జరిగింది స్టాప్ లాస్ ఎప్పుడైతే నియర్ బై ఉంటుందో రిస్క్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉండి రివార్డ్ ఎక్కువ ఉంటుందో విషు ట్రై టు బై అని సో అది అగైన్ ఇట్ హాస్ కమ్ బ్యాక్ టు నైన్ నాట్ ఫైవ్ సో సెవెన్ ఫార్ ఫిఫ్టీ టు నైన్ నాట్ ఫైవ్ సై వెరీ గుడ్ మూవ్ ఇన్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సో ప్రాబ్లీ దట్స్ వాట్ చార్ట్ సేస్ సో అలా చార్ట్ ని స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ కూడా ఎప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు విషు ట్రై టు బై అంటాక అది ఒక ఇండికేషన్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇనిషియలీ వి షుడెంట్ బి గంగో ఇక్కడ నుంచి రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి కదా అని బికాస్ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఎ రెసిడెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ రూపీస్ పెరిగినా కూడా రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ సెల్లింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది సో అలా వి షుడ్ పికప్ స్టాక్స్ అండి సో ఎవ్రీడే ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డెఫినెట్లీ ఇలాంటి మార్కెట్ లో బట్ వెన్ ఎవర్ మా ఆపర్చునిటీ కమ్స్ వి షుడ్ గ్రాప్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ మేక్ మనీ అఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాసెస్ కూడా ట్రేడింగ్ లో ఇస్ మస్ట్ అని నా సజెషన్ ఓకే సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది ఎయిట్ ఫార్టీ మనకు నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్ నెంబర్ ఇది మేబీ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సూచించడానికి భిన్నంగా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ జరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఎక్స్పైరీ డే కాబట్టి ఇవాళ ముఖ్యంగా రెండు గంటల తర్వాత ఆర్ లాస్ట్ వన్ అవర్లో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అనేది చాలా చాలా కీలకమైన అంశం బోత్ టెక్నికల్స్ పరంగా అలాగే ఓవరాల్గా సెటప్కి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఒక అడ్జస్ట్మెంట్కి సంబంధించి ముఖ్యమైన అంశం చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం ఇప్పుడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ ఫ
ఏడు వందల నుంచి మూడు వందలకు వచ్చేసింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ పడిపోయిన కౌంటర్ కాబట్టి సహజంగానే ఇన్వెస్టర్లలో ఆతృత ఆసక్తి అనేవి ఈ కౌంటర్లో అధికంగా ఉంటాయి లెట్స్ సి కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందు ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో ఓకే ఆయన కాల్ మనకు కట్ అయినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఆర్వీఎన్ఎల్ గురించి అడుగుతున్నారు సత్యరాజు పెరుమాళ్ళ అరవై ఏడు రూపాయల్లో కొన్నారు గతంలో థౌజండ్ షేర్స్ కొన్నారు ఇప్పుడు పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా రైల్వే స్టాక్స్ మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాం చాలా స్ట్రాంగ్ రన్ కొనసాగుతోందని సో రాజేంద్ర గారు ఆర్వీఎన్ఎల్లో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చా పార్షియల్గా మొత్తం కాకపోయినా కూడా ఈ స్టాక్ మనం గతంలో కూడా చూసాం థర్టీ నైన్ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ వెళ్ళినాక రిట్రైస్మెంట్ లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ కూడా రావడం చూసాం సో ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో ఫ్రెండ్జీ ఉన్నప్పుడు దట్స్ టైమ్ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ కోర్స్ నిన్న హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీ నుంచి ఆల్రెడీ వన్ నాట్ ఫోర్ రావడం చూసాం అండ్ వాల్యూమ్ చూసినా కూడా అబౌట్ థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ అయింది సో లాస్ట్ టూ డేస్ వాల్యూమ్ వాస్ థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ నేను సింగిల్ డే వాల్యూమ్ వాస్ థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు బుక్ అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ సో ఒకవేళ మార్కెట్ మళ్ళా కరెక్ట్ అయ్యి స్టాక్ రిట్రేస్మెంట్ వస్తే కనుక ఇది ఈజీగా ప్రీవియస్ టాప్ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీ మధ్యలో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ షుడ్ బుక్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ సెవెంటీ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండ్ ఆ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీ మధ్యలో షుడ్ బై బ్యాక్ అని అసేషన్ ఓకే మరి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ జ్యోతి అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి అరవింద్ జ్యోతి సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ థర్టీ పైసలు హోల్డ్ చేస్తున్నాను సార్ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి అంటే ప్రసాద్ గారు స్ట్రాంగ్ గా చెప్పారు కదా అది ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటారా సో ఇలాగ రెండు మూడు నెలల టైం ఇస్తే కష్టం అండి బ్యాంకుల షేర్లకి మీరు రిజల్ట్ కి ముందు సరే పొజిషన్ తీసుకుంటున్నాను రిజల్ట్ తర్వాత ఏదైనా అమ్మేసుకునే ఉద్దేశం ఉంది అనుకుంటే ఓకే అదర్వైజ్ రెండు మూడు నెలల్లో బ్యాంకులకు సంబంధించి పెద్దగా ఏమి మార్పులు చేర్పులు జరగవు సార్ ఎనీవే సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ రాజేంద్ర గారు ఇంకొక రెండు నెలలు వెయిట్ చేస్తే ఇరవై రూపాయలు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా మనందరికి తెలుసు అండి మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఆ టూ మంత్స్ ఏదైనా చెప్పడం వెరీ టఫ్ యాక్చువల్లీ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే సో దీన్ని చార్ట్ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నైన్త్ మంత్ లో ఇది ఎయిట్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ సో వితిన్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లోనే ఎయిట్ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ టూ రూపీస్ దాకా రావడం చూసాం ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఒక రిట్రేస్మెంట్ అండ్ కన్సల్టేషన్ జోన్ ఉంది సో వన్ థింగ్ వీ క్యాన్ సే మేబీ థర్టీన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా లాస్ట్ మంత్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ రెసిడెన్స్ పాయింట్ అనేది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ మధ్యలో ఉంది సో దట్స్ ద రేంజ్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ రేంజ్ వీ షుడ్ కీప్ మేబీ నైన్టీన్ రూపీస్ వస్తే కనుక ఇ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ షీ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అనే నా సెషన్ ఓకే నైన్టీన్ రూపీస్ అనే లెవెల్ బిజినెస్ అప్డేట్ ఇచ్చేసారండి ఆల్రెడీ ఎందుకంటే వాళ్ళ అడ్వాన్సెస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి కానీ కాస రేషియో మాత్రం పెద్దగా పెరగలేదు అనమాట అంటే నేను అనుకుంటాం డిపాజిట్స్ పైన బాగా ప్రెషర్ ఉంది కంపెనీకి డిపా ఇది బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ రావట్లేదు ఓన్లీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ కూడా ఉంది డిపాజిట్స్ లో ఐ డోంట్ థింక్ పెద్దగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందని ఫండమెంటల్ సౌండ్ గా ఉన్నా కూడా రిజల్ట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ చిన్న బ్యాంకులు అండి ఇప్పుడన్నా సడన్లీ ఒక్కొక్క సీజన్ ఉంటుంది వీటికి అంతే అంతకు మించి కన్సిస్టెంట్ గా ఇవి పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు మనం చూడలేదు హిస్టారికల్ గా ఈ చిన్న బ్యాంకులు అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి రిస్క్ కూడా ఉంటుంది ఇటువంటి బ్యాంక్స్ లో జాగ్రత్తగా ఉండండి రెండు మూడు నెలలు అంటున్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఏదో వస్తుంది ఆడియన్స్ ఆడియో చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంది కాలర్ ఆడియో మరో కాలర్ తీస్తున్నాం హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు కిషోర్ అండి అడగండి కిషోర్ సూర్యపేట నుంచి సార్ అది లారస్ ఒక ఫైవ్ పార్టీ లో ఉండే సార్ ఒక రెండు వేల షేర్లు ఇప్పుడు యావరేజ్ చేస్తుంది స్పిక్ సార్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ఉండి స్పిక్ అది యావరేజ్ చేస్తా సార్ ఇప్పుడు ప్రతిరో
యావరేజ్ చేయొచ్చా రిజల్ట్ ఉంది రిజల్ట్ తర్వాత చేయండి ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ చెప్తారా మన ఎన్లిస్ యావరేజ్ చేయమని అయితే చెప్తానండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయన పన్న ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఫస్ట్ యావరేజింగ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఫండమెంటల్ ఈ సౌండ్ కంపెనీలు ఏంటంటే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనమాట లాస్ వస్తే కనుక అది ఆ ఫ్యాక్టర్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది కాబట్టి కొనమంటాను సరే ఇవాళ రిజల్ట్ కాబట్టి ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఫ్యూ అవర్స్ అనమాట బట్ నిన్న ప్రైజ్ యాక్షన్ చూస్తూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ కాస్త పాజిటివ్ గానే ఉండేటట్టుగా అనిపిస్తుంది మరి అంత అందరు అనుకున్నంత నెగిటివ్ గా అయితే రిజల్ట్ ఉండే సూచనలు అయితే లేవని అనిపిస్తుంది యావరేజ్ చేయమంటారు స్పిక్ మాత్రం ఒక బ్రాడ్ రేంజ్ లో స్టక్ అయిపోయింది అండి సిక్స్టీ టు ఎయిటీ ఎయిటీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ వస్తుంది సిక్స్టీ దగ్గరికి రాగానే స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆయన ట్రేడ్ చేయగలిగితే చేయమంటాను యావరేజ్ చేస్తానంటే మాత్రం క్లోజర్ టు సిక్స్టీ వచ్చినప్పుడల్లా యావరేజ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ట్రేడింగ్ లో సెవెంటీ దగ్గరికి వెళ్ళటమే సేల్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే సరే ఇక కాల్స్ కి సమాప్తి చెప్దాం మనం మార్కెట్స్ అయితే ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమయ్యాయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయింది సెన్సెక్స్ ఫ్లాట్ అని చెప్పాలి ఇరవై ఆరు పాయింట్ లాభం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్ గా ఓపెన్ అయింది పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ లాభం కనిపిస్తుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ ఎయిటీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది రిలయన్స్ పాజిటివ్ గా ప్రారంభమైంది రిలయన్స్ సంబంధించి ఒక చిన్న అంశాన్ని మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సి నిన్న ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది ఏమైనా ఇండెక్స్ లో కనుక ఏదైనా స్టాక్స్ ఉండే అందులోంచి ఏదైనా కంపెనీ డీమెర్జ్ అయితే ఆ డీమెర్జ్డ్ కంపెనీని ఇండెక్స్ లోంచి తొలగించము అని మరి దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారో తెలియదు బట్ ఆ క్లారిఫికేషన్ అయితే నిన్న ఎన్ఎస్సి ఇవ్వడం జరిగింది అది కనుక మనం పరిగణలో తీసుకుంటే రిలయన్స్ కి ఇది పాజిటివ్ అంశం ఎందుకంటే వాళ్ళు త్వరలోనే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆమ్ని డిమెట్ చేసి సెపరేట్ గా లిస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అది ఇప్పుడు ఇండెక్స్ లో ఉంటుంది ఇండెక్స్ లో ఉంటే ఫండ్స్ అవుట్ ఫ్లో ఉండదు ఇండెక్స్ లో బయటకు వెళ్ళిపోతే ఫండ్స్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ సంథింగ్ అందులోంచి బయటకు వెళుతుంది అనే ఒక అంచనా ఉంది మార్కెట్ లో అది ఇప్పుడు జరగదు కాబట్టి రిలయన్స్ కి ఇది పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ అలా అని చెప్పి స్టాక్ ఏదో పెరిగిపోతుందని కాదు బట్ అమ్మయ్య ప్రశాంతం అనుకోవచ్చు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది ఎస్బీఐ కూడా స్వల్ప నష్టం జస్ట్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా స్వల్ప లాభంతో ప్రారంభమైంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ టూ నిఫ్టీ చాలా చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంది రాయంద్ర గారు ఇంత ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి నిఫ్టీ we should wait and i think 9:45 is the time where we should try to uh, take a trade so first half an hour okay la 50 60 points in it like padindante gan that's where we should try to buy and stop loss is yesterday's low which is 17710 so okay 60 points padindante gan ka we should definitely try to buy with 40 points as stop loss and in case the expiry 17800 degra uh, i think uh, smart money undi anukunte gan ka మేబీ సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కూడా ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వెరీ టైట్ రేంజ్ నారో రేంజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఎయిటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ కోసం విషు ట్రై టు ట్రేడ్ ఇన్ టుడేస్ ట్రేడింగ్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఎల్టీటీఎస్ పాజిటివ్ గా ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ అలాగే ఇండస్ టవర్స్ కూడా కొద్దిగా పెరిగింది రిజల్ట్ అంత పాజిటివ్ గా లేదు బట్ స్టిల్ అండ్ కోఫోర్జ్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ఐటమ్ కాబట్టి అది దానివల్ల నష్టం వచ్చింది కాబట్టి మేబీ మార్కెట్ పాజిటివ్ గా తీసుకున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కోఫోర్చ్ ఇవాళ ట్రేడ్ లో ఇతర మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుంటూ న్యూజన్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి శివప్రసాద్ అడుగుతున్నారు నాలుగు వందల తొంభైలో వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఆయన కొన్న తర్వాత మూడు వందల ఇరవై ఐదుకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నాలుగు వందల తొంభై ఐదుకి వచ్చింది హోల్డ్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయండి మనం ఆ మధ్య కూడా చెప్పాం ఇటువంటి గుడ్ క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్స్ వస్తాయి తప్పకుండా మీరు లోవర్ లెవెల్స్లో మరి కొన్ని కొనుక్కొని ఉండాల్సింది ఎనీవే మించిపోయింది ఏం లేదు ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర ఉన్న షేర్లు హోల్డ్ చేయండి కొన్ని ఈ అర్ధరాత్రి మెయిల్స్ పంపించిన వాళ్ళ కొన్నిసా కొన్ని చదువుదాం ఎందుకు ఇంతసేపు మేలు కొని ఉంటున్నారో తెలీదు మార్కెట్ కారణమా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా నిద్ర పట్టకనా ఇతరత్ర కారణాలతోనా నరేష్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పిఎంకి ఇన్ఫోసిస్ కొన్నారు లారస్ నాలుగు వందల పదమూడు రిలాక్స్ గ్రీన్ ప్యానల్ డిసిఎక్స్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ సోనా బిల్డబ్ల
rallies lo exit ekka better an cheppes antanu danikante dani group company rk surfactants can give a better returns an cheppes antanu okay travel vinod profit max app lo trade chestunnaru aina dubai nunchi dmat account kuda akade open chesaru ilante apps lo trading cheyochu long term kosam తెలియదండి ఈ పర్టికులర్ యాప్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు ఇది కూడా అప్స్టాక్స్ జిరోదా ఇటువంటి కంపెనీ అయితే ఏమీ వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా ఏదైనా డిఫరెంట్ యాప్స్ అయితే మనం సజెస్ట్ చేయడం కష్టం బట్ పాపులర్ నేమ్స్తో వెళ్ళటం బెటర్ అండి ఎప్పుడు కూడా మీకు ఇలాగే నిద్ర పట్టక మెయిల్స్ పంపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దానికంటే కూడా తెలిసిన యాప్స్ తెలిసిన కంపెనీల్లో డిమాట్ అకౌంట్లు కానీ మరొకటి కానీ ఓపెన్ చేసుకుంటే హాయిగా నిద్రపడుతుంది కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ పెరిగింది థర్టీ త్రీ రూపీస్ పెరిగింది స్టాక్ ఎక్కడ అసలు ఆగడం లేదు వెయ్యి రూపాయల దిశగా వెళ్ళిపోతుంది తొమ్మిది వందల నలభై రూపాయల ప్రైస్ ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఫోర్ పర్సెంట్ టాప్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం బాలు ఆయన ఇండియన్ హోటల్స్ అనుపమ్ రసాయన్ డిఎల్ఎఫ్ ఈ మూడిట్లోనూ యాభై వేల రూపాయలు ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట చేయచ్చ ఇండియన్ హోటల్స్ రిజల్ట్ ఉంది ఈరోజు కుటుంబాలు చేయొచ్చ ఇండియన్ హోటల్స్ అనుపమ్ రసాయన్ డిఎల్ఎఫ్ అంటే ఆయన హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఎంతో చెప్పాలండి ఎందుకంటే అనుపమ్ రసాయన్ మొమెంటమ్ లో కనుక చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది చార్ట్ పరంగా కానీ అంతా కూడా ఎస్ ఆఫ్ నో బట్ ఇంత హయ్యర్ లెవెల్ లో ఈ టైం అప్పుడు ప్లే చేయాలంటే ఆయనకి మొమెంటం ప్లే చేయడం కూడా రావాలి ఇండియన్ హోటల్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట స్టాక్ ఇస్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్ ఇండస్ట్రీ బాగుంది అక్కడికక్కడ ఆక్యుపెన్సీ రేట్స్ అనమాట హోటల్స్ మనం చూస్తున్నాం చాలా ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇండియన్ హోటల్స్ తీసేయమంట ఓకే ఇతర స్టాక్స్ పెరిగిన వాటిలో సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ షాపర్ స్టాప్ యూటిఐఎంసి సింజిన్ మెట్రో బ్రాండ్స్ రేమండ్ ఎన్హెచ్పిసి ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత మనకు యాక్షన్ కనిపిస్తుంది వీక్గా ఏ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి గుజరాత్ ఆల్క్లీస్ నిన్న పెరిగింది ఈరోజు కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపిస్తుంది ఓల్టాస్ ఎంఎంటీసీ రైల్ వికాస్ గోడ్రెస్ కన్జ్యూమర్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోనెట్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో స్వల్ప నష్టాలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత చందు మెయిల్ పంపించారు ఆర్విఎన్ఎల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆన్సర్ చేస్తాం రాజేష్ టూ ఇయర్స్ కోసం రైల్టెల్ మజ్దా ఇజ్మో ఐజెడ్ఎంఓ ఈ మూడు స్టాక్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనొచ్చా ఫండమెంటల్ ఎలా ఉన్నాయి నాట్ ఏ గ్రేట్ సెలెక్షన్ అంటానండి ఎందుకంటే ఇజ్మో ఇస్ వెరీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అనమాట అండ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ కంపెనీ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మైక్రో క్యాప్ అనమాట లిటరలీ ఓన్లీ వన్ సెవెంటీది ప్రిఫరబుల్లీ అవాయిడబుల్ అన్లెస్ ఆయనకి ఏదన్నా పర్టికులర్ గా కంపెనీలో న్యూస్ కానీ ఏదన్నా తెలిసి ఉంటే తప్పితే కనుక సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ ఫర్ మస్దాన్ అనమాట స్లైట్లీ లార్జర్ కంపెనీ అయినా కూడా అగైన్ దట్ సేమ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టరీస్ దేర్ అనమాట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ వస్తాయి డిసప్పియర్ అయిపోతా ఉంటాయి ట్రేడ్ అయితే రెండు వేలు మూడు వేలు కంటే కూడా ట్రేడ్ కాదు అదర్వైజ్ సడన్ గా అనమాట వాల్యూమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ థౌసండ్ వస్తాయి and not a very big company only around 250 to 60 crore market cap company risk factor ekko undi selection is not so good puvad ramaya mail bombchar tejas networks 620 lo global spirits 890 deepak fertilizers 650 ila unnai long term investor ta wholesale or ad tejas globus net spirit and deepak fertilizers హోల్డ్ అంటానండి అన్ని కూడా హైస్ నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయినాయి అన్న కొన్న ప్రైస్ ఏది అనేది మనకి చెప్పలేదు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ మల్టిపుల్ ఈ పేజెస్ మనం చూసాం మధ్యలో టాటా అసోసియేషన్ న్యూస్ రాగానే ఏ విధంగా స్టాక్ పెరిగింది ఆ తర్వాత అదేవిధంగా కరెక్ట్ అవటం కూడా మనం చూసాం అనమాట కాబట్టి హోల్డ్ అంటాను ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ పేజెస్ మేబీ ఇట్ విల్ ఫేస్ రెసిస్టెన్స్ క్లోజర్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అయ్యాయి లాస్ట్ టైం ఎందుకంటే సర్కిట్ స్ట్రక్ అవుతా ఏడు వందల డెబ్బై చెల్లింది కిందకు వచ్చింది ఆల్రెడీ రిజల్ట్ కూడా వచ్చి డిస్కౌంట్ అయిపోయింది లాస్ట్ చూపించారు రిజల్ట్ అనమాట మార్చి అయింది బట్ స్టిల్ స్టాక్ మాత్రం సస్టైన్ అయింది అరౌండ్ సిక్స్ థర్టీ లెవెల్స్ లో అనమాట కాబట్టి ఆప్టిమిజం తోటే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది హోల్డ్ అంటాం ఓకే చదవాలి నేను చదివి చదివేసాం మెయిల్స్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి వీటిని వీటిలో అత్యధిక భాగం మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పీవైటీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో తీసుకుందాం కీప్ వాచింగ్